o Kopru mi je najviše govorio Zahora. Mi smo dobro prijatelji još iz dana dok smo igrali u Dinamu i rekao mi se najbolje o, o Kopru. Sad u slovenskom nogometu ništa ekstra, znam samo sam Olimpiju i Maribor, znam da su i klubovi koji su bili u Jugoslavijskoj ligi, to je većina to, ali najviše o reprezentanci. Jesam Vršić, da, mi smo zajedno bili u Žilini. Iskreno, moja rodbina je to, niko sve maksimalno podržava kad zaberem bilo koju sredinu da igram. Dosta klubova sam promijenio. Prije toga sam bio u Francuskoj i kad se čuli ipak da ću biti bliže, nekako im je bilo lakše. S jedne strane, bilo je meni draže, ali nakon što sam bio dve godine u Francuskoj, ne mogu, nisam mogao toliko često doći kući ko ovdje. Svaki drugi vikend odeš kući, nije toliko problem. Ali, kažem, svi su uvijek uz mene, tako da nisam nikakvih problema da bi nekom negativno se oglasio. bilo zanimala me liga, kvaliteta lige. To mi je bilo iskreno, uvijek su govorili da je Hrvatska liga kvalitetnija u odnosu na Slovensku. Sad e, igram tu i mogu reći da mislim da, da nije nešto koliko su to govorili. Po meni je to podnako, pogotovo što u Hrvatskoj je Dinamo koji je iznad svih daleko, pa su svi ostale. A ovdje sve izjednačene, po meni. Čak i onaj zadnji uvijek može pobiti prvog. I to meni, po meni je to draža u, u, u ove lige. Pa engleski se služim još od osnovne škole, francuski sam učio u Francuskoj, hrvatski, normalno hrvatski, evo naučio sam slovenski, mislim dosta, dosta mogu, dobro mogu pričati slovenski. Okay. Se vede. <laughs> Za meni Slovenija uvijek, kad pomislio Slovenije, to je odmah skijanje, smučenje, kako vi kažete. Iskreno, veliki sam ljubite skijanja i nadam se da ću, ja mislim čak i ove zime, da ću i sad na pohorje. Ali kažem, prvenstveno u Sloveniji, ne znam, tu, tu ljudi su me jako dobro prihvatili. Pogotovo u Kopru, ne mogu govoriti za druge, nisam je bio, ali da li, mislim da sam to najviše služio, pogotovo da smo se borili za opstanak nekim kvalitetnim igrama i što sam sam po sebi nekav obrambeni igrač, pa sam borac. Pa ljudi to zavole, najviše gleda koliko daš za klub. Ja sam dao, mislim, ostali smo te godine u Ligi da da je to puno tjecalo na te ljude i od onda i do sad ja stvarno super korektan ono, su, s ljudima, nikad nisam ništa negativno, nije meni osobno niko ništa negativno rekao. Jedno što ne, ne ljuti me, smeta me, mislim da je, s obzirom što smo se borili u Ligi i, i borili prošle godine za prvaka, je bila isti omjer gledatelja. To mi je malo, to, to je malo neozbiljno. I prošle godine smo mi, kako se kaže, marširali Ligom, onda mi da smo zaslužili više gledatelja. Samo to, ne da me ljuti, nego e, nije, mi, nije mi drago to. Mislim da bi pravi navijač uvijek podržava klub. To je imamo prilike vidjeti vani, kad je loše i kad je dobro. Ali pogotovo ako smo nisam bili prvi u povijesti, mislim da je tra, ipak trebalo biti više ljudi. Za Goricu znam, znam za Maribor, to je Koper. E, sad dalje, da li je tu Olimpija, od kad je se raspala Jugoslavija, unutra Olimpija, znači jedan mi fali. A teško da ću naći petu. Igrali su s Dinamom u Ligi Prvaka, kvalifikacije. Dom žale. Samo pratim politiku kad se sastanu Jadran na Kosor i, I to je i, i Pahor, to, to je nevjerojatno. To je jedno te isto non stop, a nema, a nema, nema pomaka, to je nevjer, nešto nevjerojatno. Pa ne znam, oko dva milijona ako se tu ne je približe, ne znam. Po zavisti. To nije samo Hrvatska i Slovenija, to je cijeli Balkan. Ovaj, bivša Jugoslavija. Mislim da je to jedna ona zavist, jedan prema drugome. Ako ima jedan nešto, zašto nemam ja, ili ako nemam ja, da Bog da nema ni on. Mislim da je to naša jedna velika mana. Ne znam ni u Hrvatskoj nešto tekst, da budem iskren. Nisu me uputili, moram priznati da nisam upućen u to nešto. Da se njaka znam. I moram priznam da neke pjesme čak volim poslušati slovenske, ali od benda ne. Ne, od benda ne. I kad smo tu, onda sigurno sve zanima Portorož, ili si kaže da je to tipa naša opate ili vaša azurna obala. Odemo u Portorož, malo prošećamo Portorož, znamo otići, uh, to je blizu Trst, a, a do žene onda znamo svi kod moramo ići. To, ali u Sloveniji... Uh, pa ne znam, ja sam kažem, većinom je tu kopar, znači ima ta postojna koja ja sam ko klinac išao tu, to je bio onda izlet. Uh-huh. E, a imate tu, imate 
pohori, dobro otići prošetat, ko voli šetat, naravno, i takve neke stvari. Sad neke ekstra zamenitosti, ne, moram priznat da, da, da ne znam, jer pošto sam ja sportaš i, i moji su, znači to su većinom stadioni, šta bi išao pokazati, pa prvo bi se išao, po, sigurno sam pohvalio za stadionom, jer je lijep neki novitet, u Koper općenito, ja govorim sad za Koper, sad kažem, i ova novo nastavlja, šta je Riva napravljena i ova ulica, sve stvarno napravljeno, na, lijepo, što se mi tiče lijepo. Nema to za mene isto. To je, pa, ne, ne mogu ja gledati ovdje stranca, zato je prihvatilo svoje fenomenalno. I mora to priznati. Fantastično sam je ovdje u, u, u Slačioni i, i ne biram stranac domaći. Prednost, nema stranca. Dobro, Jer, pa stvarno se relativno jako dobra klapa. Ne, niko se ne, ne ovo nekakvu zvijezdu. Znači svi su nekada nešto onako, svi tu, svi su za popit piće, za otići na piće post treninga, svi su za, za neku zezanciju, za šalo i tako. Tako da nema, jedin stranac je vjerojatno taj Ante Tomić, moj prijatelj, ali on se super uklopio, tako da odemo, kaže post treninga, odemo na piće prije treninga, ovako, nekad se nađemo zajedno, pogledati utakmicu, bilo ako ne prijatelja. Ne, ne, nema izdvajanja, stvarno imamo, ima nas uvijek, ne, ima stari i mlađi, to je normalna neka stvar, ali ne, ne, nema tu. Za mene su svi isti ovdje. Kih me ovdje svi zovu. Pa sve zavisi, dok sam bili ovdje, kako kažeš, družina, žena i mali, sam išao možda jedan pomiješan i bilo potrebno, bilo mi lijepo. Ali sad, neki su bili mali problemi, pa je žena ostala kući. S malim sada, čim ulovim slobodan dan, sada je zavetim kući. Sva sreća, veli sve autoput, to je za dva sata dođeš u Zagreb. Ali super je korektno i sa trenera, i kad je bio trener Okčić i trener Gliha, maksimalno su mi dali, znači, bili super korektni, tako da s te strane nisam imao nikakvih problema. Znači, kad sam god ulovio neki, neki prosad da otići, bi otišao. Ali, kaže, ena bilo tu nisam potrebno. Meni je kod nas fantastično nešto, taj fanatizam prema sportu, kad je dobar rezultat. Opet, negativan nekad nije dobar. To je, kažem, to je marna, ne samo kod nas, nego i, i vidim kako sad... Svi uz vašu repstaciju, nevjerojatno dođu farski otoci, to se navija, to gori sve. To je, to je, ja to obožavam, samo kod nas je i rukomet. Mi stvarno smo jedna zemlja uh, koja fantašne sportaše ima. Od Ivanišića, od Janice Kostelić, od uh, rukometaša, vaterpolista, nogometaša. Znači, ta jedna euforija traje, ja ne znam ovdje, kažem, ne možete zamisliti šta je to. Kod nas ne rade ljudi, jednostavno to je, nije bitan posto, sve stane. To je taj fanatizam i ljude zaborave na sve probleme svoje. Tih 90 minuta nogometa, 60 minuta rukometa, ljudi zaborave na sve, svi se druže, svi piju i onda se opet vratuje problema. To je nešto, barem što sam živio, doživio tamo u Hrvatskoj, to je za mene, tim se, di, kako se kaže, ponosan sam na Hrvatskoj. Ali opet druge strane sam kad imao u politiku i sve, do, do tu nije puno kada. Ali mislim da cijene nisu velika razlika po pitanju hrane nekog općeg življenja, po pitanju Kopra i Zagreba, po pitanju cijene stana za kupiti nešto zbiljnije, stan, onda je tu puno već, ili je to obale, to, to je razumljivo. Ali ovako, po pitanju načina mog života, mislim da živim normalnim životom, pod uvijek sam živio kad sam bio i u Dinamo i na Jevani, pokušam živjeti ono, sukladno svojim primanjima i nešto provati u štet, mislim da se može lijepo živjeti, ali po pitanju vašeg pitanja, to je isto, Slovenija ili Hrvatska isto. Pa ne znam, sad je teško govoriti. Ja sam uvijek mislim o sebi, naravno, nešto kvalitetno u vezi nogometa. Da sam mlađi, par 25, recimo sad je 31, i po pitanju da znam da ne mogu igrati za reprezentaciju Hrvatske, jer mislim da ne mogu ni blizu, a da se može otvori ovdje neka šansa. Znači samo nekog napretka nogometnog i nešto ostaviti u životu, možda je prihvatiti. Ali sad, mislim, u 31. godini nema, nema smisla. Gledao sam ovdje zadnju utakmicu finala rukometa prošle godine, pretprošle, Cimos i Gorenje. Uh-huh. Su zgubili tu za prvaka za jedan razlik. To, to sam išao gledati. Sad od ostalih sportova nisam. Čekam možda taj vaterpolo malo, uh-huh. čak ću ja i tu bit kad bude više taj bazen gotov. Ali rukomet, volim gledati iskreno, volim košarku, ne volim, moram priznat, nisam ljubitelj košarke. Volim rukomet, jer nemam prijatelja, volim je prijatelj. I ovaj ili je i pravi muški sport, ja volim te duele i to su divovi, lijepo mi ih gledati. I susjedi su mi, ja, konečnik i ovići su mi susjedi i tako. 
Ali eto, volim malo nogomet, volim rukomet i kad, kad imam vremena volim otići pogledati. Za mene žena moja svetinja, ali kažem, ona meni vjeruje i popričat ovaks bilo kim, to je sasvim normalna stvar. Ali pozivno, sve, sve moram reći da, da sam imao jako, jako lijep odnos sa svima ovdje, pogotovo s djevojkama. Moja poruka je ljudi dođite na utomice kada je dobro, kada je loše. Imamo natkrivene sad stadione, dođemo se družiti, eto, to je to.